ഹലോ ഹായ് ഞാൻ റഷീദ് തായലാർ ഇന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു ട്യൂട്ടോറിയലായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഈ ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെ ഒരു വൃത്താകൃതിയിൽ ആക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നോർമലി ഈ പിക്ചറിനൊരു ഭംഗി വരുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അതുപോലെ ഇതിൽ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ അൺവാണ്ടഡ് കുറച്ച് വേറെ ആരുടെ ഒരു കാലൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യണം ടോട്ടലി അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ലെയറിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കണം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഫിൽറ്റർ ലിക്വിഫൈ സാമാന്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ ഒരു ബ്രഷ് എടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ എഡ്ജിൽ നിന്ന് ഇത് കറക്റ്റ് വൃത്താകൃതിയിൽ കിട്ടുന്നത് വരെയും നിങ്ങൾ എഡ്ജ് നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഈ സംഭവം ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടാവാം ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ബേസിക് ഫോട്ടോഷോപ്പിലെ ഒരു ബേസിക് ഫിൽറ്ററാണ് ഈ ലിക്വിഫൈ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനും കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇത് ഏകദേശം കറക്റ്റ് വൃത്താകൃതിയിൽ ഈ ഡ്രസ്സിൻ്റെ അടിച്ച് നിങ്ങൾ വൃത്തത്തിലാക്കിയെടുക്കുക ഇത് എക്സാക്റ്റ് ഒരു റൗണ്ടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഡ്രസ്സ് കുറച്ചുകൂടി ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു എക്സാക്ട് റൗണ്ടിലുള്ള ഒരു ബോർഡറ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ടൂൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഓപ്പിലുള്ള ഫോർവേഡ് വാപ്പ് ടൂൾ തന്നെയാണ് ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള കീ അടിച്ച് ഞാൻ കിട്ടുന്ന ആ ടൂൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ബ്രഷ് സൈസ് ഒരു നയൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ബ്രഷ് സൈസ് ബ്രഷർ ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഒരു സെറ്റിംഗ് ആണ് ഇനി അത് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ അടിക്കുക ആ ഇമേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ വർക്ക് ഏരിയയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്കതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഇമേജിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തതിലോട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പിക്ചറിന് ഒരു ഭംഗി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിന് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഈ ഫ്ലോറിങ്ങിൻ്റെ ലൈൻസ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല അത് ബെൻഡായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കാർപ്പറ്റിൻ്റെ എഡ്ജ് ബെൻഡായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം അതിനായിട്ട് ഈ ലെയറിന് നമ്മളിപ്പോൾ ലിക്വിഫൈ അപ്ലൈ ചെയ്ത ആ ലെയറിൽ ഒരു മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലെയർ മാസ്ക് മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത് ബ്രഷാണ് ബ്രഷ് എടുക്കുക ബ്രഷ് സോഫ്റ്റ് ബ്രഷാണെങ്കിൽ നല്ലത് ഒപ്പാസിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഫ്ലോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നോർമൽ ബ്രഷ് ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പതുക്കെ ഇനി ഇതിൽ നമ്മുടെ ലെയർ ഇവിടെയുള്ള ലെയർ മാസ്കിൻ്റെ മുകളിൽ കറുത്ത ബ്രഷ് വെച്ച് പതുക്കെ അതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാസ്കിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലുള്ള ലെയറിലെ ആ ഭാഗം മാഞ്ഞു പോയി അടിയിലുള്ള ലെയറിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അപ്പോൾ അടിയിലുള്ള ലെയറിൽ ഈ ലൈൻ പെർഫെക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആ അടിയിലുള്ള ലെയറിലുള്ള ആ ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ വിസിബിളാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാർപ്പറ്റിലും ഇവിടെയും കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി കറക്റ്റ് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഡ്ജിൽ ഡ്രസ്സ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വരാതെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഫ്ലോറിങ്ങിലുള്ള ആ ബെൻഡൊക്കെ പോയി എല്ലാം സ്ട്രൈറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഡ്രസ്സ് വൃത്താകൃതിയിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം ഇവിടെ ഒരു അൺവാർഡഡ് ലെഗ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു മേർസ്ഡ് കോപ്പി ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അതിന് ഇവിടെ മേർസ് വിസിബിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ലെയറിലോട്ട
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ലെയേഴ്സ് എല്ലാം മേർജ് ആവും അപ്പം ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക മേർജ് വിസിബിൾ എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരേ സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ ഒരു പുതിയ ലെയർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അതിനകത്ത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും അതിനകത്ത് വന്ന് ഒരു മേർജ് ചെയ്ത ഒരു ലെയറായിട്ട് കിട്ടി ഇനി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് സ്റ്റാമ്പ് ടൂളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നു ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഡാറ്റ കോപ്പി ആവും ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇനി ആൾട്ട് വിടുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ ഇവിടെ മൗസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ അവിടെ ആ ഡാറ്റ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ സാമ്പിൾ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ഡാറ്റ വരുന്നുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് മാസ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് സാമ്പിൾ ചെയ്യുകയാണ് വീണ്ടും ഞാൻ ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തു ഇനി സ്റ്റാമ്പ് ടൂളിൽ എടുത്തിട്ട് ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ഐക്കൺ വരും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സാമ്പിൾ ചെയ്തു ആൾട്ട് വിട്ടു ഇനി കറക്റ്റ് ലൈൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ജസ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ ആദ്യം സാമ്പിൾ ചെയ്ത ഭാഗത്തുള്ള ഡാറ്റ വെച്ച് ഇത് ഫില്ലായി കിട്ടും അതുപോലെ ഇവിടെ ഫ്ലോറിങ്ങിൽ അത് ഓക്കെയാണ് ടൈലിൻ്റെ ജോയിൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആ ഫോട്ടോ എനിക്ക് ഒന്ന് വൃത്തിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഫോട്ടോ എന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ലിക്വിഫൈ ടൂൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം ഡോട്ട് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് റഷീദ് ഡോട്ട് ടൈലാർ എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും അതുപോലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മലയാളത്തിൻ്റെ പേജ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പേജുകൾ ആരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ റഷീദ് തൈലാർ നന്ദി നമസ്കാരം